Hello children, in the example 3.1 we will see Simplify the ratio 20 is to 5 So, how do we simplify this? First, we will the fraction form So, how do we fraction form? We will see the numerator denominator So, 20 by 5 Now, we will simplify the common tables So, we will go to the tables We will go to the 5 table So, numerator denominator we will divide the 5 table so dividing by 5, so this is equal to 20 divided by 5 and 5 table 20 is 4 sir, 5 table 5 is 1 sir, so 4 by 1 is the simplified form, so now we have the simplified ratio, simplified ratio form is 4 is to 1, so this is the answer, that's all. வாடுத்து சம்பாக்கலாம் Example number 3.2 Find the ratio of 500 gram to 250 gram So இது ratio formula எப்படி எல்லது நாம் பிடினா First வந்து ratio வந்து 500 is to 250 இது வந்து நம்ம simplify பண்ணனும் So அப்பாது fraction formula எல்லுதிக்கலாம் இது 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 fraction form வந்து 500 by 250 இப்போது இது simplify பண்டுதுக்கு numerator, denominator, ரெண்டுலையும் common number of zeros cancel பண்ணிலாம் சு கீல ஒரு zero இருக்குனால் மேலையும் ஒரு zero cancel பண்ணானா இப்போது இது ரெண்டையும் வந்து 25 யால் divide பண்ணிலாம் so dividing by 25 50 divided by 25 வந்து 25 tableல் 52's are 25 லியா so 2 by 25 divided by 25 வந்து 1 so இதில simplest form of the ratio is equal to 2 is to 1 So the ratio in the simplest form is 2 is to 1. So that's all. Now add the sum back line. Example number 3.3. Madhavi and Anbu bought two tables for Rs. 750 and Rs. 900 respectively. What is the ratio of the prices of tables bought by Anbu and Madhavi? So on the wrong tables or the cost on the Rs. 750 and 900. So it's a ratio of the ratio of the ratio. அது எப்படி எல்லதலாம் அப்படினா, the ratio of the prices of tables bought by Anbu and Madhavi is அதுவுடு fraction form எப்படி எல்லதலானா, 750 இப்போ வந்து குடுத்திருக்குது வந்து Madhavi and Anbu respectively எப்படினா, Madhavi வாங்கனதா 750, Anbu வாங்கனது வந்து 900 அன்னா நம்மல என்ன கண்டுப்டிக்கு சொல்லிருக்காங்கனா, அந்த ratio வந்து Anbu and Madhavi ஓட tables ஓட costதா நம்மல ratio எல்லது சொல்லிருக்காங்க அது கடுத்துதா மாதவி வாங்கன டேபலுடைக் காஸ்டில்து பறாம். அன்பு வாங்கன டேபலுடைக் காஸ்டு வந்து 900 மாதவி வாங்கனதா 750 லியா. 900 is to 750 தா எல்லதுனம். 900 அன்பு வாங்கனதோடுதா first எல்லது பறாம். அது கப்பிரம்தா மாதவி ஓடுது. 750. இப்போ இதோட fraction form வந்து 900 by 750. இதோட simplest form பண்டுதுக்கு endingல வர number of zeros account பண்ணி நம்ம cancel பண்ணியலாம் so same number of zeros cancel பண்ண முடியும் லியா சக்கில ஒரு zero உட்டுனால் மேலையும் ஒரு zero மட்டுந்தான் cancel பண்ண முடியும் இப்பா 90 divided by 75 அப்படின் சொல்லம்போது இது ரெண்டு கோமனா எந்த டேபில்ல போகுனா 15 அல்ல divide பண்ணலாம் so numerator denominator ரெண்டையும் 15 அல்ல divide பண்ணம் போது 15 வந்து எப்ப வரும் அப்படின 5 sir. So 6 by 5, இதுவிட ratio form வந்து 6 is to 5. So 6 is to 5 is the ratio in the simplest form. அடுத்த சம்பாக்கலாம் example number 3.4. What is the ratio of 40 minutes to 1 hour? So இப்பு 40 minutes கும் 1 hour கும் உள்ள ratio கேட்டிருக்காங்க. So இதில் unit பத்தம் நான் ஒருது வந்து minutesல இருக்கு, இன்னுருது வந்து hoursல இருக்கு. So, the same unit will convert to the same unit, so we can convert to the same ratio form. Now, we can convert to the same unit, so 1 hour is equal to 60 minutes. We can convert to the same unit, so we can convert to the same unit. So, the ratio of 40 minutes to 1 hour is equal to 60 minutes. is 40 is to 60. So, இப்போது இதோட fraction form எப்படி எல்லது நாம் முடினா? So, 
ஃபார்ட்டி பை சிக்ஸ்டின் எழுதிக்கலாம் ஸோ சேம் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரில் கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா ரெண்டுமே வந்து டூ டேபிளில் காமனாக போகும் ஸோ டூ வாலில் டிவைட் பண்ணிடலாம் ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டேபிளில் ஃபோர் எப்போ வரும்னா டூ டூ சார் ஃபோர் டூ டேபிளில் சிக்ஸ் எப்போ வரும்னா டூ த்ரீ சார் ஸோ இப்போ சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஃபார்ம் இஸ் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஃபார்ம் எஸ் டூ இஸ் டு த்ரீ ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இன்னைக்கு எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் பார்க்க போகிறோம் குமரன் ஹேஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் வான்ஸ் டு டிவைடட் பிட்வீன் விமலா அண்ட் யாலினி இந்த ரேஷியோ த்ரீ டூ இஸ் டு த்ரீ ஹூ வில் கெட் மோர் அண்ட் ஹவு மச் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா குமரன் கிட்ட வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது அதை வந்து விமலாக்கும் யாலினிக்கும் டிவைட் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறான் அவன் என்ன ரேஷியோவில் கொடுக்குறான் அப்படின்னா டூ இஸ் டு த்ரீங்கிற ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்கான் ஸோ விமலாவுக்கு வந்து டூ பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கான் யாலினிக்கு வந்து த்ரீ பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னாட்டு ஸோ யாருக்கு வந்து அதிகமான அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ரேஷியோ பிட்வீன் விமலா அண்ட் யாலினி வந்து டூ இஸ் டு த்ரீ ஸோ ரேஷியோ இஸ் ஈக்வல் டு டூ இஸ் டு த்ரீ total amount is equal to rupees 600 so ipo first ratio la irukumbodhu enna kandupidikkanum appadina total parts kandupidikkanum appo adavadhu total parts abingiradhu enna na indha ratio la irukra values ah add panni paakalam 2 plus 3 so that is equal to 5 so ipo enna nadandirukku appadina ipo indha kumaran vandu indha idha vandu 5 parts ah pirichirukka nu artham ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா தான் அதில் வந்து விமலாவுக்கு டூ பார்ட்ஸும் யாழினிக்கு த்ரீ பார்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் விமலா காட் ஸோ இப்போ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் விமலா கேட் ஸோ விமலா வாங்கினது வந்து எவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து ஃபைவ் இல்லையா எப்போவுமே ஃப்ராக்ஷன் எழுதும்போது நம்ம டோட்டல் தான் கீழே எழுதுவோம் மேலே வந்து எதை பற்றி நம்ம எழுதுகிறோமோ அதை பற்றி சொல்ல எழுத போகணும் ஸோ இப்போ இது விமலா பற்றி சொன்னதுனால விமலா வந்து டூ பார்ட்ஸ் வாங்கியிருந்தால் ஸோ அது தான் மேலே எழுத போகணும் ஸோ இது தான் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் விமலா கேட் இப்போ அமௌண்ட் எவ்வளோ விமலாவுக்கு வந்து கிடச்சது அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா இந்த ஃப்ராக்ஷனை வந்து டோட்டல் வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருந்தது இல்லையா அதை தான் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கிறதுனால சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு விமலாவுக்கு எவ்வளோ கிடச்சது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஓகே இப்போ இது ரெண்டே சிக்ஸ் டேபிள் ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணோன்னா ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ரிமைனிங் ஒன் கிடச்சிது ஸோ ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்புறம் இந்த ஜீரோ இப்போ டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம நியூமரேட்டரில் இருக்க வேல்யூஸை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வந்து விமலா கிடச்சிது ஓகே அடுத்து பார்க்கும்போது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் யாழினி கேட் யாழினிக்கு கிடச்சதோட ஃப்ராக்ஷன்னு பார்க்கும்போது ஃப்ராக்ஷனில் எழுதும்போது டோட்டல் பார்ட்ஸ் ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருந்தது இல்லையா ஸோ அதை கீழே எழுதிக்கிறோம் யாழினிக்கு கிடச்ச பார்ட்ஸ் வந்து த்ரீ பார்ட்ஸ் ஸோ அதை மேலே எழுதிக்கிறோம் ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் தான் யாழினி கிடச்சது இப்போ அமௌண்ட் யாழினி கேட் யாழினி கிடச்சதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மு டோட்டல் வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு யாழினிக்கு எவ்வளோ கிடச்சதுங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டே ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் போக ரிமைனிங் ஒரு ஒன் இங்கே கேரியர் கொடுத்தோம்னா ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்புறம் இந்த ஜீரோ ஸோ டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துருச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சு நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஸோ யாழினிக்கு தான் அதிகமான அமௌண்ட் கிடச்சிருக்கு இல்லையா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ எழுதிடலாம் இப்போ யார் யார் எவ்வளோ வாங்கியிருந்தாங்கிறத பார்த்தோன்னா விமலா ரிசீவ்டு ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி யாழினி ரிசீவ்டு ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இதில் யார் அதிகம்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா யாழினி ரிசீவ்டு மோர் அண்ட் பை ஹவு மச்னு வேறு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ யாழினி வந்து எவ்வளோ அதிகமாக வாங்கியிருக்கா விமலா விட அப்படின்னு பார்க்கும்போது
ஸோ ரெண்டு ரேஷியோ வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் அது ப்ரொப்போஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அதை செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரொபோஷனாலிட்டி லா யூஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ ப்ரொபோஷனாலிட்டி லா அப்படின்னா என்னென்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்னால் என்ன மீன்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா த்ரீ இஸ் டு டூ அப்படிங்கிற ரேஷியோவும் தேர்ட்டி இஸ் டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ரேஷியோவும் ப்ரொபோஷனாக இருக்கா அப்படின்னா இந்த மாதிரி நாலு டாட் வச்சா இது வந்து ப்ரொபோஷனால் ப்ரொபோஷனல் சிம்பிள் இது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ரேஷியோவும் ப்ரொபோஷனாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரொபோஷனாலிட்டி லா யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்னால் என்ன மீன்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்னால் இந்த லாஸ்ட்டில் என்டிங்கில் இருக்கிற ரெண்டையும் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த மிடிலில் இருக்கிற ரெண்டும் வந்து மீன்ஸ் ஓகே இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது ஏ செகண்ட் இது பி தேர்ட் இது சி ஃபோர்த் ஒன் டி ஸோ இப்போ ஏ டி ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்னால் ஏ இன்ட்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு சி இந்த மாதிரி இருக்காங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ப்ரொபோஷனாலிட்டி லா ஸோ ப்ரொபோஷனாலிட்டி லா அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் அதாவது ஏ டி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத ஸோ இப்போ இதில் ஏ வந்து த்ரீ டி எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இப்போ இது ரெண்டும் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் D வந்து ட்வெண்ட்டி மீன்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஓகே இப்போ நம்ம ஏடி என்னென்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சாரி த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி டியோட வேல்யூ வந்து ட்வெண்ட்டி இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டி இப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஏடி வந்து சிக்ஸ்டீன் கிடச்சிருக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மீன்ஸோட வேல்யூ வந்து பி இன்டு சி இல்லையா ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ டூ சியோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஸோ இதுவும் வந்து சிக்ஸ்டீன் கிடைக்குது ஸோ சின்ஸ் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி த ரேஷியோ ஆர் இன் ப்ரப்போஷன் சின்ஸ் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி த கிவன் ரேஷியோ ஆர் இன் ப்ரப்போஷன் தட்ஸ் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஏ பிக்சர் இஸ் ரீசைஸ் இன் அ கம்ப்யூட்டர் ஆஷ் ஒன் பிலோ ஸோ ஒரு ஒரு பிக்சரை வந்து திரும்ப வேறு மாதிரி சைஸ் மாற்றியிருக்காங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் வந்து டூ சென்டிமீட்டர் லென்த்துலேயும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பிரெத்துலேயும் இருக்குது அதை ரீசைஸ் பண்ணும்போது லென்த்து வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டரும் பிரெத்து வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டருமாக மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செக் வெதர் த ரேஷியோஸ் ஃபார்ம்ட் பை இட்ஸ் லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆர் இன் ப்ரப்போஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்போது அதோடய லென்த்தும் பிரெத்தும் வந்து ரேஷியோ வந்து சேமாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரேஷியோ வந்து ப்ரொபோஷனாலிட்டியாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிக்சரோட ரேஷியோவையும் செகண்ட் பிக்சரோட ரேஷியோவையும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா டூ இஸ் டு ஃபைவ் இது வந்து ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இந்த செகண்ட் பிக்சருக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுதான் ப்ரொபோஷனலோட சிம்பிள் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஷியோஸும் ப்ரொபோஷனலாக இருக்கான்றத நம்ம ப்ரொபோஷனாலிட்டி லா யூஸ் பண்ணி செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரொபோஷனாலிட்டி லா யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் என்னென்ன மீன்ஸ் என்னென்னங்கிறது தெரியணும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த எண்டிங்கில் இருக்கிறது மீன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மிடிலில் இருக்கிற ரெண்டும் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸாக இருந்தால் அது வந்து ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்ஸோட ப்ராடக்ட்டும் மீன்ஸோட ப்ராடக்ட்டையும் கண்டுபிடிச்சி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி அண்ட் தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் பார்க்கும்போது ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் வந்து பி இன்டு சி அண்ட் தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி So 6 is not equal to 20. That is AD is not equal to BC. Hence, the ratios are not in proportion. Hence, 2 is to 5 and 4 is to 3 are not in proportion. That's all.
ट्वेल बॉल्स अभी ना तो लिया सो डजन ना ट्वेल ट्वेल बॉल्स और कास्ट वन दो रुपीस वन एटीन चलना है ना ना हमें फाइव बॉल्स मांग रहे कि ये वालों कास्ट आह हम इनके इधर कहाँ इधर वंदे ना हमारे दो मेथड ला सॉल्व पन ला उन लोगों बुक ला वंदे इधर एग्जांपल समा बिंग होना ला यूनिटरी मेथड ला यूज़ इन्ना कुड़तर कांगब डी ना इधर गिवन, सो कुड़तर प्रथम वन्दे इन्ना ना कॉस्ट ऑफ़ ये डजन बॉल्स, सो ओरे डजन बॉल कुरिये कॉस्ट कुड़तर कांगा रुपीस वन एटी अभी ना, अदादे डजन अभी ना ट्वेल्ल नर्तन ले आ सादे इधर हम त्रिमी ये लेते हों कॉस्ट ऑफ़ ट्वेल बॉल्स इज़ इक्वल टू रुपीस वन एटी अगर कपड़ा नमक इतना बॉल्स को रहेते इतना इधर को रे वैल्यू करने बढ़िया मुआ आधे को करने बढ़िया पों सो फर्स्ट वन के करने बढ़िया के तो पहले ना यूनिटरी मेथड सो कॉस्ट ऑफ वन बॉल आधी हमारा बॉल्स को रे कॉस्ट रखा हुआ था आधे लंदन हम ओरु बॉल को रे कॉस्ट आधी हमारा वैल्यू लंदन ओरु Indonesia 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
டூ ஹவர்ஸ்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது மினிட்ஸில் இருக்குது அது ஹவர்ஸில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதையும் மினிட்ஸில் கண்டுபிடிச்சி பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன் டூ ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லையா ஸோ மினிட்ஸில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன் ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஒன்ல இருந்து அதிகமான வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ரெண்டே ஃபோர் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ ஆன்சர் வந்து நைன் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே இப்போ இதை ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி ரூல் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ செகண்ட் மெத்தட் ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி ரூல் படி எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து த்ரீ யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே போல் டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ மினிட்ஸ் இஸ் டூ யூனிட்ஸ் மாதிரியே தான் இங்கேயும் மினிட்ஸ் இஸ் டூ யூனிட்ஸ் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோங்கிறத எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டும் ப்ரொப்போஷ்னலாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி இன்டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் வந்து த்ரீ இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் இருக்கிற மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிற ஃபார்ட்டி வந்து ஈக்குவல் டுக்கு ஆஃப்டரில் மூவ் ஆகும்போது டிவிஷனாக மாறும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபோர் டேபிளில் டுவெல்லையும் ஃபோரையும் டிவைட் பண்ணோன்னா ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துருச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ நியூமரேட்டர் நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ இப்போயும் நமக்கு நைன் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சராக கிடச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ தட் இஸ் கரெக்ட் தட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்